നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ജനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലോക ഭ്രൂണ ദിനം അഥവാ ലോക ഐ വി എഫ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഐ വി എഫ് ചികിത്സയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എടപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ കെ കെ ഗോപിനാഥൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ജനിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഐ വി എഫ് ചികിത്സയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ചികിത്സ വാസ്തുത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടിരുന്ന ദമ്പതിമാർക്ക് എവിടെ നിന്നും ഒരു അത്ഭുതം ആയ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയി വന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഒരു ഒരു വളരെ ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശ്രമത്തിന് ശേഷം അവർ ഇത് ചെയ്തിരുന്ന ഡോക്ടർമാർ തന്നെ വിചാരിക്കാതെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഇന്ന് അതൊരു വലിയ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു ഇന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത് മില്യൺ കുട്ടികൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചികിത്സാ രീതിയിലുള്ള ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു ദിവസം ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എംബ്രിയോളജി ഡേ ആയിട്ടാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ആചരിക്കുന്നത് ഈ ചികിത്സയുടെ ഏറ്റവും ഡിസൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എംബ്രിയോളജിസ്റ്റിലാണ് അത് ഈ ഭ്രൂണ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് പറയാം ഈ ഡോക്ടർമാരെക്കാൾ കൂടുതൽ അവരാണ് ഈ അണ്ടവും ബീജവും എടുത്ത് യോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയും അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതും നമ്മൾക്ക് ഭ്രൂണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ചികിത്സയുടെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരോട് ഒരു ബഹുമാനം നമുക്ക് കാണിക്കാനും അവരോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനും കൂടിയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ഈ ചികിത്സ നമ്മൾ ഈ ഇവരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ പറയൂ അല്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതായത് അതായത് നമ്മൾ ഭ്രൂണം നല്ലൊരു ഭ്രൂണം കുട്ടിയെ കിട്ടി നമ്മൾക്ക് അത് ഗർഭപാത്രത്തിലോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് വെക്കണം അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അത് വെച്ചാൽ അത് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തോ കാരണവശാൽ ആ ഉൾഭാഗത്തിന് എന്തോ തകരാറ് പോലെ തോന്നി അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടില്ല എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് തോന്നിക്കാണും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പോളിപ്പ് ദശ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അത് നമ്മളിങ്ങനെ വളർന്നണം ഈ പുല്ല് പോലെ വളർന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭ്രൂണത്തിന് വയ്ക്കുന്നത് അതിലെന്തെങ്കിലും അപാകത തോന്നിയതുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഉള്ളിലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ചെയ്യുന്ന ആ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ച സമയത്ത് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനോ യൂട്രസിലോട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷനുള്ള കേസുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് മിക്കവാറും വല്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സോ പെയിനുള്ള ഗുളികളോ കഴിച്ചാൽ താൽ ചില മിക്കവാറും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാരണമാവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് സഫീല ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ ഞാൻ എനിക്കൊരു സംശ
ഇപ്പൊ ഈ ഡെലിവറി നിർത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു കുട്ടിയും കൂടി വേണം എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര ചെലവേറിയതാണോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല രണ്ട് അതിന് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമുക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രസവം നിർത്തി എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് വർഷമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രായമായിരിക്കണം സാധാരണ പല ഈ പ്രസവം നിർത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻസും ഇപ്പൊ തിരിച്ച് തിരിച്ച് നമുക്ക് ശരിയാക്കാവുന്നതാണ് മിക്ക നേരിട്ട് തിരിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് അല്ല അത് ചെയ്യുന്ന ആളെയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം എല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക സാധാരണ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വരും വിളിച്ചിരുന്ന നന്ദി ഡോക്ടർ ഒരു കോളും കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഞാൻ പത്തനംതിട്ട നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ആ ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ പത്തനംതിട്ട നിന്ന് വിളിക്കാണ് ആ എനിക്ക് 36 വയസ്സ് ഉണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു ആ കുട്ടികളൊന്നും ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല രണ്ട് വർഷം പ്രഗ്നൻസി ആയായിരുന്നു ആ അന്നേരം രണ്ട് പ്രാവശ്യവും ഈ ചെറിയ ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പീരീഡ് ആയി പോവുമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എത്ര നാളായി പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് ഇപ്പം ഒരു നാല് മാസം ആയി ഈ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ആ അതിലിപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെ ഏജ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ ഇനി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറിയ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ഒന്ന് പിന്നെ ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആയ നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇനി സമയം കളയാതെ വേഗം പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അബോർഷൻസ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നോക്കി കഴിയുന്ന വേഗം സമയം കളയരുത് ഇനി എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയാലും എന്നിട്ട് വേഗം ഗർഭധാരണത്തിന് വേഗം ഗർഭധാരണത്തിന് ശ്രമിക്കും പിന്നെ പ്രഗ്നസി ആയതല്ലേ ചെറിയൊരു സാധ്യത സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാവാനുണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിയുന്ന ഇനി സമയം കളയരുത് അതായത് മനസ്സിലായോ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക വേഗം ഗർഭിണിയാവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഡിലേ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വല്ല ടെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മാസത്തിനുള്ളിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം പോകേണ്ടി വരും അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അബോർഷൻ ആയി പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് പ്രഗ്നൻസി ആവുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അതിനുള്ള ചികിത്സകൾ തുടങ്ങും വേണം ഡോക്ടർ ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ഈ മോശം എന്റെ ബ്ലഡിൽ വൈറസ് ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ ബ്ലഡ് ഡോണേറ്റ് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ കണ്ടു അണ്ടേ അതിന് പ്രത്യേക സീൽസ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു അത് സീൽസ് വല്ല ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഏത് തരം വൈറസ് എച്ച് ഐ വി ആണോ എച്ച് ഐ വി ആണോ എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വി വൈറസ് പൊതുവേ അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മരുന്ന് കൊടുത്ത ഒരു പരിധിവരെ അതിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് നിങ്ങളേതായിട്ടുള്ള ഇത് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഐ വി എഫ് ചികിത്സക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏജ് ലിമിറ്റുകളുണ്ടോ ഐ വി എഫ് ചികിത്സ പലതരത്തിൽ വരാം ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഐ വി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അച്ഛ അച്ഛ അമ്മയുടെ അണ്ടവും ഭർത്താവിൻ്റെ ബീജ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സയാണ് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ആക്ച്വലി എനി എനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്കുള്ള എല്ലാ ചികിത്സകളും ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീമെയിലാണ് അവരുടെ പ്രായം അവരുടെ അവരുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അണ്ടത്തി
ചില കേസുകൾ തീരില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഈ വേറെ ബീജം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചികിത്സയിലേക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അപ്പം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കത് വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മളെപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പലരും അമ്പത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സിലൊക്കെ അവർ ഐ വി എഫ് ചെയ്യാൻ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ചെറിയൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഗർഭം ധാരണം അവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് എത്ര ഹാനികരമാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പലർക്കും പല പ്രത്യേകിച്ച് ഫീമെയിൽസിന് പ്രമേഹം പ്രഷർ പല പല അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അറുപത് വയസ്സിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ അറുപതോ എഴുപതോ എൺപതോ വയസ്സിലൊരു സാധാരണ മരിക്കും ഒരു ആവറേജ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി അവർക്കുണ്ടാവുന്ന കുട്ടി പലപ്പോഴും വളരെ ചെറുപ്പമായിരിക്കും ഒരിക്കലും അവരെപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്ര വയസ്സ് വരെയേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ചികിത്സാ രീതി എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രായം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇടവേളയാണ് ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുവാണ് ഡോക്ടർ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്പർ കണ്ടിട്ട് വിളിക്കുവാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ പേര് നിർമ്മല എന്നാണ് എനിക്ക് അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പഴ് എനിക്ക് ഇപ്പഴും എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ കൈ കാലിന്റെ ബോൺസുകൾക്കൊക്കെ വേദനയാണ് ബോൺസിന്റെ ജോയിന്റ് പെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കുറച്ച് ഗുളികയൊക്കെ കഴിച്ച് ഇപ്പൊ അത് ഞാൻ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഒരുപാട് ഗുളിക കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ അയ്യോ എനിക്കത് ഇത് നമ്മൾ കുട്ടികളില്ലാത്തതിന്റെ ചികിത്സനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ ഐ വി എഫ് ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സക്സസ് റേറ്റാണ് ഇത് കാണുന്നത് പലപ്പോഴും പലർക്കും പല തവണയായി ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഐ വി എഫ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഇത് പൊതുവേ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ദോഷമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക അതായത് മീൻ അതായത് ഒന്ന് ഇപ്പോഴും അതൊരു വളരെ സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവ് ഏറിയ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണെന്നാണ് പൊതുവേ പറയുക ഒന്നത് രണ്ടാമത്തത് എൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് വരുമ്പം അവർ പല കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഈ ചികിത്സ ശരിയാക്കി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കുട്ടികളെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല ഏറ്റവും നല്ല സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പേർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ പേർക്ക് ശരിയാവും അതാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം അത് പല കാരണം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം കുറയാനാണ് സാധ്യത അത് പത്ത് ശതമാനമാവാം അഞ്ച് ശതമാനമാവാം ഇരുപത് ശതമാനമാവാം ഇത് പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രായം എന്ത് യൂട്രസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഈ അണ്ടത്തിൻ്റെ ഇത് ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് അസുഖത്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാവും വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാവാതെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വേറെ രീതിയിൽ അത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളെടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ ചികിത്സയിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണമാണുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് അവരെ ഒരു 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 ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു
അത് മിക്കവാറും ചെറിയ ടാബ്ലറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻസോ കൊടുക്കാം അത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം അത് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് മുഴകൾ ഈ മുഴകൾ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും അത് എടുത്ത് മാറ്റുന്നതോടുകൂടി പ്രഗ്നൻസി വരും ഈ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖം സ്ത്രീകൾക്ക് വരുന്നത് ഇച്ചിരി അപകടം പിടിച്ചാണ് ഒരു 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 മുഴം നമ്മൾ നീട്ടിയെറിയണം എന്ന് പറയാം അത് അത് എപ്പോഴും ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈഫ് ടൈം ഡിസീസാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്തായാലും മാറില്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഗർഭധാരണത്തിന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് വരുന്ന എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഉള്ള സ്ത്രീകൾ എത്രയും വേഗം പ്രഗ്നൻസി ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് പോയി എത്രയും വേഗം പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം ഒന്ന് പിന്നെ ആണുങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെമൻ കൗണ്ട് കുറയുന്നത് സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലം ഇത് രണ്ടുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ചികിത്സകൾ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട്സ് ആണ് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് പരിചയമുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പുരുഷ വന്ധ്യതയിൽ പുരുഷത്തിൻ്റെ അണുക്കൾ കുറയുന്നതിന് ഒന്ന് നമുക്ക് പലതും ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് അമനബിൾ അല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാത്തതുണ്ട് ചിലത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അതാണ് മനസ്സിലാക്കാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാത്തൊരാളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടോ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടോ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല അല്ല മീൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു റീസണബിൾ ടൈം വിട്ട് കളയരുത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകരുത് ചികിത്സ അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം കേസുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് സെവൻ കുറഞ്ഞു പോയതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് നിലവിലുള്ളൂ ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനവും നമ്മളൊരു ട്രയൽ ആൻഡ് എററാണ് പലപ്പോഴും മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് ഈ വന്ധ്യതാ ചികിത്സയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ ഒന്ന് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എഗെയിൻ ഒരു ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാക്കി പൊതുവെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് പറയാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വിട്ട് നമുക്കവരെ പലപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ചെയ്താലും ശരിയായി കൊള്ളുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു വലിയ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറ് ഡോക്ടർ സമയോടെ പൂർണ്ണമായി ഐ വി എഫ് ചികിത്സയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നതിന് നന്ദ